好，我是千鸟，今天要为大家带来的是《刺客教条四：自由的呐喊》。啥这个？那、这个要等一下。现在朝我走来，看能不能把他引过来。好，然后冲过去。哎，这太犯规了吧？不对啊，你卡那个奴隶做什么？住手！突然出现太犯规了啦！我把这警钟拆了，再杀两个就行了。哎，少了三个奴隶。You need to find a place to hide until nightfall. Oh, so when you hit, I will just let them drop. Oh, I'm not going to hit them. I'm 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 going to hit them. 这是人数，在农场四十个，再多的话就要奴隶船。那唱歌先等等好了，我先把宝箱拿一拿一拿。最后一个了，哎，这可以互动哎、欸，哦，会丢米给他吃，咕咕咕，那牛呢？应该是摸摸，还挺可爱的。
哎，为什么没有触发？安安全了，为什么没有触发？你还砍？不要再砍了，我来找你了。这是什么？蜥蜴吗？不要再砍了。会不会是因为我把农场解放掉，所以任务就没有办法进行？好像我先离开农场一趟好了，看他会不会重新整理一下。哎，阿汤。嗯，这个宝箱在上面，看看是不是从这里上去。这个藏的有点隐秘、啊，还是回农场看看，他现在是不是可以过任务了？啊，因为我解放就剧情就没有办法继续下去，我很困扰。我现在已经做了两个了。为什么呢？地图上的标记也整个不见了。我去看一下这边卖什么东西哈。I have a few. 袋子，对我有新的袋子可以买。增加一些袋子。Good choice, won't regret. 还是有什么事情我没有。没有完成的，他讲。我、哦、解放更多奴隶，不知道后面好一点。可是他就叫我唱出暗号啊，让我我重重新载入好了。是不是 bug？ 啊、哦，又开始重新唱。原来是 bug。
มันได้ชาหนูนี่โอ้สายด้านชายอะไรเหรอจะได้ควายแต่把监控推进水里，跟从十米高的地方执行空中暗杀。推进水里哦，那怎么推呢？哎，我们可能有这个没看到。奴隶营是十七世纪里常见的奴隶住所。除了便宜之外，也不需要太多维护成本。对农场主人来说，是非常棒的设计。营房通常是以小木质小屋所组成，奴隶们往往不被允允许拥有床或家具，他们被迫睡在木板或地板上。由于有太多奴隶挤在狭小,小的空间中，狭小的生活空间中，他们时常会发展出特有的家庭组织，在。稳固彼此关系中扮演重要的一环。奴隶们偶尔会被允许在营房外种些廉价作物，由于经常无法获得足够的粮食，这些作物可以免于让许多奴隶挨饿。农场豪宅有着高挑的天花板、大窗户、大理石或木质地板的多层楼房，还有个能将广大资产尽收眼底的二楼阳台。农庄豪宅象征着农场主人的富裕和成功。一般而言，豪宅会坐落于农场的中心，这样才能让它更加显眼，在远处就认得出来。他们通常综合了希腊法式混合风及加勒比的建筑风格。他们都是由奴隶所建造，这更凸显地位上的不平等。黑山，蒙田内诺瓦。或者称为黑山，它坐落于伊斯帕尼奥拉岛西部中央。马龙人战士经常利用此处作为藏身处，变化无常的地形为他们带来许多优势。当马龙人逃进岛上山区时，有些人加入原先已存在的聚落，有些人则建立自己的据点。在这里，逃亡者可以自由耕种。饲养牲畜，并借由山势而获得掩蔽。为了生存，马龙人会前往附近的城市进行交易，或是掠夺农场以取得衣物、武器和食物。这座山脉复杂程的程度，让它极难受到侵略者偷袭。而该海拔的地势，则成为马龙人最完美的瞭望台。农场的生活。在圣多明克的农场生活非常艰苦，奴隶们饱受虐待、暴力、饥饿，在简陋的木屋里度日，耗尽全身所有精力。在各地农场中被驯养的奴隶必须满足雇主与监工的一切所需，并且进行被交付的工作，无视于黑人法令的规定。鞭打，无论形象或声音，也许是农场生活中最常见的记忆。这是一种相当常见的惩罚手段，常用来强迫或威胁奴隶进行工作。他们也被诱以食物、保暖衣物、休息，有时则被赐予饲养、加畜及种植作物的自由。即便如此，这汤圆的环境依旧惨无人道。在八个月的这汤才收起，奴隶将得长时间工作，直到全部结束。即使黑人法令特别规定为休息日的星期天也不例外。奴隶经常因精疲力竭而倒下，有时则因农场所使用的原始器具而产生害人的意外。奴隶被视为财产的一部分，并经常被贴上没有任何技能的标签。即使奴很多奴隶曾经是熟练的石匠、金属工人、铜匠、厨师。与裁缝师和护士，什么是铜匠啊？个人侵犯也时常为一种控制的手段。奴隶常常未经警告就被分发至其他农场，被迫与朋友。
家人、孩子分离，许多奴隶也遭到强暴。然而，这些都无法阻止被奴役的人们在农场建立家族与社群关系，在营房中不断产生朋友与家庭组织。而孩童则被抚养长大，并告知他们即将面对的困顿生活。这些营房成为发展奴隶社群的焦点，宗教同样占有相当重要的地位。信念提供奴隶们一种暂时逃离艰苦生活与雇主的形式。有时，宗教典籍会成为信徒们的规章。激发出更多希望，有时甚至是反抗的意念。即使处于黑暗时期，人们依然燃起希望之火。还在开枪？哎，好，没杀，还是得死。来水边，水边。是，你就这样把你自己同伴射死了。我要怎么让他带到水边呢？这拿枪的有点不好对付。啊，这样就死掉了。那边还有一条路哎、欸，我想去那边看一下。居然是未开放区。上去好呢，这里好了。原来完成这个次要目标还挺难的，除非他还有更好的机会可以给我。那有监工站在水边，那边有一条路。空中安插就有着落，不能解救，可能是因为还人太多吧。如果他走过来就可以推进水里嘞。哎，耶，完成！好，接下来就杀。在上面的看到了，有点困扰。正面好像会先被发现，是不是？之前好像不会啊。奥古斯丁·迪奥伊福特生于一七零一年。一七零一年出生就是奴隶身份的奥古斯丁·迪奥伊福特，后来被迫离开他母亲，而且只要一有机会可以用便宜的价钱购买，就得从这个农场被卖到那个农场去。不过主人们大多只觉得他太过瘦小，而且体弱多病，没什么用处。由于经常被卖来卖去，就给了迪奥伊福特一项优势：他对圣多明克所有农场和监工的整套规划、日常生活和习惯都了若指掌。他利用这方面的知识，小心翼翼地计划逃亡，逃亡，也因此成为可以安然长大成人的少数同奴之一。迪奥伊福特十分尊崇信仰，甚至依照黑人法令的规定受洗为天主教徒。但他也从巫毒教启发出他的灵性
，让他有那个力量，坚定不移地去推动圣多明克的非洲人独立。在一七三五年，他因为一场袭击总部的事件认识阿德瓦勒，两个人之后几年间展开了短暂的合作，彼此互相支援，并经常交换意见。这搞不好是刚刚那个不能解救的奴隶。这样有点难，他看着这边的话，我要冲下去杀。也也只能冲冲看。最后一个。真的是这个。Do not let them escape the river. 哦，还逃。Hurry before they bring more enemies. 没问题。在我阿德的追击下，你立刻抓他们。看来他们射击技术没有很好，都射不中我。哈。哦，超级惊险！还好被尸体挡住，不然我就我就败了。Blandi sans fait. Bon Dieu fait sans dit. The French governor is two-faced. Bastien helps as she can. Well, I don't see why. Bastien is helping. Longer now. A warrior like you would be a great asset to our cause. With due respect, I serve a different brotherhood, and I'm honor bound to return as soon as I find the means. But only the Iowa know when that will be. Meantime, I have sanctuary and weapons to share. Perhaps our needs may align for a time. What do you need? Recruits, liberated slaves. The warriors among them join me. The others grow the community for which we fight. Titafti, wazo fesumi. I suppose I might lend a hand for a time. Bipti pashi. I will see that you are rewarded for whatever you can give. Oh, he wants to give me a gun? Let's begin soon. There's much to do.
哦，解放的奴隶会会帮我，还可以提供弹药，这么好。马龙新成员。哎，如果收集七十个马龙成员的话，大家就不用钱了耶。我先买一下弹药，其实也不贵啦，感觉就花不到什么钱，然后买的东西不多。然后要要升级都要靠解放奴隶。那我觉得我先把农场解放解放，大概就可以收集到不少人了吧。居然直接给我试枪的机会，比较短，但是可以，就是散弹枪嘛。好啊，来试试。范围怎么那么小？最好是啦，那瞄准的那个圈圈完全没有参考用啊！那不是可能可能发射到的点吗？新任务居然不能解哦，那就一边解榜，一边解救马龙新成员就是这个监工。哎，那个也是马龙成员。只有一发有点不太方便。又有。站住！然后神镖把它冲下来，就是现在。哈，飞下去了吧？好，我们这期就先到这里，谢谢大家的收看，明天见，拜拜。